Evelyn is hier nog een handje. Het is zo so lekker met jou te kan communiceren. Een besluit wat ons gemaakt het als leier. Vind in ons of jou sê, ons voel en hierdie tijd zal het baie beter wees voor ons specifieke gemeente om proactief te wees en eerder als reactief op te treden hele tijd. En daarom het ons een besluit gemaakt om die volgende 14 dagen beginnende komende vrijdag 27 maart 100% online te gaan. Dit betekent ons het niet meer uh, Connect Sundays nie, ons kom nie meer by individuele huise by mekaar nie, dit beteken ook, ons het nie Connect groepe vir die volgende 14 dagen. nie, maar hier is wel wat daar is, so elke zondag gaan jy een preek ontvang, 9.30 sal hy beskikbaar wees op YouTube, dan gaan jy om saam met jou huisgezin in die tijdsgreep 9.30 steeds saam kyk, laat ons saam as een gezin, als een groter kerk, die preek saam kyk op klomp verskillende plekke by jou huis. Nummer 2, gaan ons vir jou ook, en dien jou internetconnectie nie so vinnig is nie, gaan ons het vir jou op Soundcloud per SMS aanstuur. Dit is net bloot een klankgreep van die preek in plaas van een video. Vrienden, dan het ons ook nie connectgroep is, soos ek vir jou sê, beginnende komende vrijdag tot 14 dagen daarna nie. Ons gaan vir jou wel maandag elke week een devotional, een dagstukkie, een stuk skrifstuur wat ons graag wil hee, jy moet op jou eie deur gaan, en saam met jou familie, en dien jou familie het, wil ons sê, jy moet het saam met hulle doen. Vrienden, in hierdie tyd is het sulke goeie geleentheer wat ons het, om ons familie, ons gesinne, intentioneel te disciple en te lei. En ek wil jou bemoedig om jou oog op ons Facebookblad te hou, jou oog op WhatsApp te hou, wat jy dalk op een WhatsApp groep van die kerk is, en ook jou oog op ons YouTube kanaal te hou, vir bemoedigende videos, en bemoedigende materiaal. Vrienden, ek wil afsluit, hier vir jou te sê, hier is nie besluit dat ons lichtelijk gemaakt het nie, dit is nie besluit uit vrees nie, maar dit is wel een besluit uit wijsheid en geloof. Ons kloor her, dit is die beste manier om vir die volgende 14 dag bykie stabiliteit te bring in tyd waar ons soveel goede heel tyd verander. So ons gaan vir 14 dag dit so doen. En ek wil jy ook afsluit met die bemoedigende skrif uit Romeine 4 vers 20. Paulus praat van Abraham en hier is wat hy sê van Abraham. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. En ek wil jou bemoedig om in hierdie tyd nie terug te duins nie, nie te kwijn in jou geloof nie, maar mag jou geloof groei, mag jou geloof groei en mag jy glorie gee aan God in hierdie tyd. God is nie om kant gevang nie, God is absoluut in beheer en hy gebruik alles ten goede om ons meer soos Jesus te maak en ek loo hy wil ons geloof ook groei, omdat hy ook geloof kom, dier die antwoord van die woord. So spandeer tyd in die woord, spandeer tyd in gebed. Ons praat binnenkort weer met jou, en jy is welkom om hier die video aan te stuur, aan enig iemand binnen in ons gemeente. Baie dankie.